আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে উত্তম করে সৃষ্টি করেছে যদি এই পয়েন্টটা আপনি ধরেন যে এটা সৌন্দর্যতা বোঝানো হয়েছে তাহলে এই মানুষ বলতে কি মহিলাদেরকে বোঝানো হয়েছে নাকি মানুষকে যদি মানুষ সুন্দর হয়ে যায় আমরা তো সৌন্দর্যতা বুঝি শুধু মহিলাদেরকে মহিলা সুন্দর নয় তাহলে সুন্দর কিন্তু মহিলারা সবচেয়ে বেশি সুন্দর নয় আপনি জেনে নেন এই পৃথিবীতে আল্লাহ এমন কিছু পুরুষ তৈরি করেছে পৃথিবীর সমস্ত মহিলার সৌন্দর্যতাগুলো জমা করা হয় ওই পুরুষের মতন হবে না জানেন তারা কারা তার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হচ্ছেন আদম আলাইহিস সালাম তার মধ্যে তার সন্তানদের মধ্যে ছিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার সন্তানদের মধ্যে ছিল দাউদ আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালাম ঈসা আলাইহিস সালাম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সৌন্দর্যতার বয়ান আপনার কাছে আমি কি করব ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখার পরে সেই মহিলার যারা হাত কেটে ফেলেছিল তারা বলেছিল হাশালিল্লাহ মা হাযা বাশারান ইন হাযা ইল্লা মালাকুন করিম এটা তো কোনো মানুষ হতে পারে না এটা তো একটা সম্মানিত ফেরেশতা যার সৌন্দর্যতা দেখে বলেছিল রাসূল সাল্লাম বলেছেন ও উতিয়া বেল হুসনি ও উতিয়া ইউসুফ আলাইহিস সালাম শাত্রাল হুসন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পৃথিবীর অর্ধেক সৌন্দর্যতা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে একা দিয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু এতটা সুন্দর বানিয়েছে মূসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করবে কি ফেরাউন তার সৌন্দর্যতা দেখে তার ওয়াইফ গলে গেছে যে আকাল তার লোক লক হয়ে গেছে এত সুন্দর বাচ্চা ফুটফুটে কিভাবে তাকে হত্যা করবে করতে পারেন কতটা সুন্দর ছিল আপনি বুঝেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম ইসা আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাম বলেন গন্ডম বর্ণের মানে গোল্ডেন কালারের মধ্যে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুন্দর হচ্ছে ইসা আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্দর্যতা সম্পর্কে আপনাকে কি বলবো একটা দোয়াই বলি ইবনে মাজ মুসাদ আহমদ রয়েছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেন যে রাসূল সাল্লাম দোয়া করতেন আল্লাহুম্মা আহসান তা খালকি ফা আহসিন কুলুকি আল্লাহ তুমি আমাকে সুন্দর করে তো আহসান মানে অতি সুন্দর সবথেকে বেশি সুন্দর করেছো তিনি বলেন আহসান তা খালকি ফা আহসিন কুলুকি আল্লাহ তুমি যেমন আমাকে উত্তম করে সৃষ্টি করেছো সুন্দর করে আমার চরিত্রটাকে তুমি সুন্দর করে দাও সুবহানাল্লাহ তার রেজাল্টটা কি তার চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেছে একটু আগেই বলেছিলাম সেই আয়াত আল্লাহ কি বলেছে ইন্না কালা আলা খুলুকিন আযিম এত মহান চরিত্র তার কত সুন্দরতা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা আমি আপনাকে বুঝাতে পারবো না এই কথার পেছনে আপনার আমার আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি জানেন এমন একজন ব্যক্তি দারান্ত দেখি যেই ব্যক্তি দাবি করতে পারে যে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো সুন্দর হতে পারে এমন কোন ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তি যে আমি মুসা ঈসার মতো সুন্দর তার মানে আপনাকে তাহলে অতটা সুন্দর করে বানাইনি এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে তারা এতটা সুন্দর থাকা সত্ত্বে তাদের গালে কি দাড়ি ছিল কি ছিল না আপনারা ইমান বিশ্বাস করেন ছিল তাহলে আল্লাহ যাদেরকে এত সুন্দর বলেছে তারা যদি দাঁড়িয়ে রেখে সুন্দর হতে পারে আপনাকে আল্লাহ কতটা স্মার্টনেস করে দিয়েছে যে আপনার গালে দাঁড়ি টিকে না বলেন কেন টিকে না আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছে বান্দা তো এটাকে চেচে ফেলে দিয়েছে আমি তো তোকে এটা নিজের হাতে সেটআপ করেছিলাম আল্লাহর পছন্দে আপনার গালে দাঁড়ি উঠেছে মহিলাদের কেন হয় না আল্লাহ ইচ্ছা করেনই তাই আল্লাহ তো আপনার ইচ্ছাই দিয়েছে দাঁড়ি দেয়নি আর আল্লাহ বলেছেন সবচেয়ে সুন্দর ব্যক্তিরা দাঁড়িয়ে রেখেছে বান্দা তোর কি সমস্যা হলো বলো আপনি কি জবাব দিবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেকটি পয়েন্ট যদি আমি আপনাকে এখন দেখাই যে আল্লাহ আপনাকে কতটা উচ্চ মানের সৃষ্টি করেছে আমি কেন এই বিষয়টা আপনাকে বলছি এবার একটা মৌলিক পয়েন্টে আসি পশু পাখির মতো পায়খানার ময়লা খেতে হয় ওই প্রকার মতো তাকে আমি বানাইনি এমন পশু তাকে বানাইনি যে পশু মুখ লাগিয়ে খায় আল্লাহ বলেন না মানুষ এত পবিত্র খাবার সময় তো তা হাত ধুয়ে খায় ভালো জিনিস খায় পচা জিনিস খায় না খাবে না আল্লাহ বলেন এটা মানুষের ফিতরতে আমি দিয়ে দিয়েছি ওর উচিত নয় কারণ মানুষ এত সম্মানিত আল্লাহ বলেন তুই পচা খা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসে আল্লাহ আপনাকে নোংরা পচা হারাম শুয়র কুকুর এগুলো খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেনি আল্লাহ বলেন ওয়ারাজাকনাহু মিনাত তাইয়্যিবাত আমি তাকে তাইয়্যে পবিত্র জিনিস খাওয়া তাকে শিখিয়েছি বা ওটাই ওটার জন্য তাকে সৃষ্টি করেছে কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে এতটা মর্যাদা দিয়েছে সে মানুষ পায়খানাও খায় ঘুম উৎসব খায় নোংরা বস্তুও খায় গন্ধযুক্ত বস্তুও খায় যা এমন কিছু খায় যে ব্যক্তি সেটা না খায় তার সামনে কথা বলবে বসে এই ক্ষমতা ওই ব্যক্তির নেই এত নোংরা জিনিস পর্যন্ত মানুষ খায় এটা মানুষের ফিতরাত আপনি মনে করেন এটা মানুষের ফিতরাত বিকৃতি হয়ে গেছে তার ফিতরাত কে নষ্ট করে দিয়েছে মানুষের ফিতরাত হচ্ছে মানুষ নোংরা জিনিস খাবে না মানুষ ভালো জিনিস খাবে পবিত্র জিনিস খাবে কিন্তু সেই মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিধানটাকে গ্রহণ না করে সে অপবিত্রতার দিকে যায় মূলত শয়তান তাকে ওই খারাপ নোংরার দিকে নিয়ে যায় কিন্তু এটা মোটেও উচিত নয় আপনি যদি সম্মানিত নিজেকে ভাবতেন তাহলে
মানুষ আজকে এমন পর্যায়ে চলে আসছে আমি আমি আমার বক্তব্যটা আপনার কাছে নিয়ে আসার এটাই আমার মূল কারণ আমি আপনাকে দেখাবো যে আপনাকে আল্লাহ কতটা সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছে কিন্তু আপনার স্বভাব চরিত্র প্রসন্ন মতন কেন হয়ে যাচ্ছে যেটা আল্লাহ চায়নি আল্লাহ সুবানাহ ওয়া তাআলা বলেন মানুষকে আমি এত চমৎকার করে সৃষ্টি করেছি রিজিক হালাল করেছি এবং সুঠাম করেছি মানুষ কি পশুর মতো যে পশু যেখানে খায় সেখানে পায়খানা করে সেখানে ঘুমায় আরে মানুষকে আল্লাহ এতটা সম্মানিত করেছে মানুষের বেডরুম আলাদা মানুষের মানুষের কিচেন রুম আলাদা ডাইনিং রুম আলাদা গেস্ট রুম আলাদা টয়লেট আলাদা বাথরুম আলাদা প্রত্যেকটা জিনিস তার আলাদা তোর কতটা সম্মানিত মানুষকে আল্লাহ করেছে সেই মানুষ কিভাবে পশুর মতো রাস্তাঘাটে যাইচ্ছা তাই করে বেরায় বলেন মক্কার মুশরিকরা আপনি বলেন তারা কাফের ছিল মুশরিক ছিল তার আল্লাহকে যতটা লজ্জা পেত আজকে মুসলমান হয়ে আপনি